ರಾಘವೇಂದ್ರಜಿ ಕಾಕಾರ್ಡರು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಕ್ಷ ಊಟ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗುರುದೇವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅನುಭವದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತತ್ವರೂಪವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾರಾಚಂದ್ ಮಾನವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಜಿ ಕಾಗೋಡ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುದೇವ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂಗಡಿ ಎಂ ಎ ಟಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಓಂ ಎಂ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ into a pious family of Tarkhandi, North Karnataka, who was one of the greatest mystic saints of modern India. He was a teacher, educationist, author, saint. Gurudev was a great mystic philosopher of international claim. Gurudev Ranan was initiated by Shri Babu Sahib Maharaj on 25th of November 1901. on the day by Kunta Chaturudesh. He secured the second rank in matriculation in the Bombay province, graduated in mathematics with distinction. In 1914, he completed MA in philosophy, winning the Chancellor's gold medal from the University of Mumbai. It is stated that the examiners who assessed through their papers remarked the examinee knows more than the examiner. Having written over 24 books on a wide range of subjects on philosophy, his magnum opus, a constructive survey on Upanishadic philosophy, continues to guide scholars and practitioners world over, even to this day. Guru Devanade had mastery over English, Sanskrit, Hindi, Marathi, Kannada, Greek, Persian, Latin, and Hebrew, and studied both ancient and modern philosophy in all these languages. Gurudev's greatness is imprinted on the thousands of followers who have adapted mystic spiritualism in their thoughts, words, and action. From the layman to the intellectuals, he guided the path of integrating spirituality as a way of life. With the establishment 
The serene monument with an auditorium, meditation room, meeting hall, guest rooms, office, and an excellently furnished library for competitive examinations, surrounded by picturesque green ambience, is a hub of seekers of truth, from the leaders to the labor. Objectives of ACP are to work on the spiritual unity of mankind, to promote peace and goodwill by bringing together intellectual and spiritual unity through spiritual symposia, studies and research, lectures and conferences, journals and publications. Pathway to God, a quarterly journal published by this esteemed institution in English language is reaching to every corner of the planet, spreading the message of peace and harmony. Essence of Greatness Gurudev Ranade wrote the monumental classic, a constructive survey of Upanishadic philosophy, which won him the professorship and later the position of vice chancellorship of the Allahabad University. His classics include magnum opuses on mystical saints of Maharashtra, Karnataka, and Northern India, Mahatma Gandhi, and an extraordinary account of the philosophy of Saint Kabi. Gurudev Anade was invited to join the freedom movement by Lokmanya Tilak, which was politely declined by Gurudev, stating that spiritual freedom is also a journey towards national realization. Later on, Gurudev wrote a review of Tilak's Gita Rahasya in his commentary on the Bhagavad Gita. Gurudev has had significant impression on Aurobindo Ghosh and Basis and all the contemporary thinkers and leaders who were fascinated by his prowess of prose and philosophy. Tributes to Gurudev, Shri Aurobindo, Gurudev's luminous clarity and lucidity in Greek, French, and the mind leaves us charmed, enlightened, and satisfied. Dr. Rajendra Prasad, the philosophy we have inherited lives in. His talk in Rashtrapati Bhavan about the sublime in mystical experience shall remain with us for long. Dr. S. Radha Krishna, Gurudev lived a life of great simplicity and piety which ennobled the lives of men. My life is rich for having known him. Dr. D. C. Bhakti Gurudev was one of the great mystics of modern time and has expounded the mystical philosophy as few have been able to do. Professor George B. Birch, University of Mass, USA. He did not have to pretend to be a saint, because he was obviously one. Such a one was Sri Ranade, who shows us how fine human nature can be. I am blessed. Sri F. W. Bain, Principal, Deccan College, Pune. I shall leave the whole of my library in India in exchange of your valuable booklets on Greek philosophies. Professor Arthur I. Schilling Law in the International Journal of Philosophy. Gurudev Vanade is clearly an interpretative genius of a very high order. Dr. Annie Mason, the founder of Theosophical Society 
invited Gurudev to join the society, which he had politely declined. Maha Mahopadhyaya, Sir Dr. Gangana Jha, the then Vice Chancellor of University of Alamba, who wanted Professor R. V. Ranade as a successor to Dr. H. N. Randele in the philosophy department, and since Professor Ranade was reluctant to go to Alamba, as he was apprehensive about the extreme climate of the place, as also about managing the Academy of Philosophy and Religion, Puna from there informs Gurudev as, I need not add that personally I shall regard it as my greatest achievement as Vice Chancellor if I succeed in bringing to the university a professor of your calibre and attainments. So please don't disappoint. It does not matter even if you don't deliver a single lecture. I want to enter your name in the list of professors of our university. Milestones in the journey of ACPR 1924 Conception of ACPR at Pune 1952 Shri Gurudev Ranade registered the trust as Academy of Comparative Philosophy and Religion, Belgaum. 1964, Foundation Stone by Shri B. B. Jati, Finance Minister. 1965, Inauguration of the ACPR Monument by the President, Dr. S. Radha Krishnan at Pedagogy, eight years after passing away of Dr. R. B. Radha. 1969, Lecture by Dr. Pong of Mainz University, Germany. 1974, Visit of His Holiness Sri Swami Chinmaya Nandiji. 1977, Visit of Dr. Robert Francis Gohi. 1978, Visit of Honorable Chief Justice of India by V. Chandrachar. 1979, Visit of Majesties Queen Frederica of Greece and Queen Sophia of Spain, along with the great philosopher of modern India, Dr. T. M. P. Mahadevan. 1979, Visit of His Holiness Chandra Shekharendra Saraswati, Shankaracharya Swamiji of Kanji Kamakoti Man, who stayed at ACPR for three months. 1984, Visit of Jagadguru His Holiness Shankaracharya of Shrimgeri, 1997. Visit of Honorable P. M. Shri H. D. Devagoda, 1997. Visit of the IFS Officer Dr. I. P. Singh, Ambassador to Spain, 2004. Visit of His Holiness Srimad Ganga Dharendra Saraswati of Swarnavalli Man. Sirsi, 2010, Visit of Sri Mohan Ji Bhagwan, Sir Sun Chalak, RSS, Visit of Noted Sufi Saint and Awardee of Padmashri, Sri Ibrahim Sutar, visited ACPR and delivered lecture on 26th of December 2010. 2011, Visit of Honorable MP Sri Suresh Angadi, 2012, Visit of His Holiness Shriman Viranjan Jagadguru, Guru Siddharaj Yogendra Mahaswami, Muru Sagarama Hubali. 2015, Visit of Parampoja Shri Shiddeshwar Mahaswamiji Nyana Yogasha, Vijayabu. 2015, Visit of Union Minister Shri Pralhat Joshi. 2015, Visit of His Holiness. Shrimad Basal Jaya Murudvin Jaya Swamiji, Kuda Sangam Man. Visit of Shri Nitin Gadkari on 10th of December 2015 at India International Center, New Delhi, released the books on Maharashtra Saints written by Dr. R. D. Ranade. 2016, Visit of Honorable Central Minister Shri H. N. Anantakumar. 2017, Visit of Honorable Honorable Minister Shri B. S. Yadurapa. 2018, inauguration of the Rotary Study Circle by Shri Vijay Shankeshwar, Chairman 
we are all group private limited. 2019 visit of Shri Vishweshwar Hegde Kageri, Honorable Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, Bengaluru. 2019 one day seminar for management students in association with PG Department of Management Studies, RCU, Belagavi, and the launching of Swadhyaya, the IAS Study Circle, Rotary IAS Study Library. ACPR premises have always been a place for students to gather for study from across the city throughout the year. Recognizing this sanctity, the IAS Study Circle Library was set up in 2018 with the help of Rotary Club of Belga, which has uniquely added to the noble cause of Gurudev's mission. Numerous aspirants of UPSC and other competitive exams have benefited from the ambience and resources. At present, the library has over 20,000 titles, ranging from the ancient classics to the books for competitive examinations. National Conference One of the most profound activities of ACPR has been the organization of a three day national conference on Pandit Deen Daya Adhyay's Integral Humanism, sponsored by ICPR, New Delhi, and in association with Rani Chennamma University, Belgavi. The maiden academic event turned out to be a milestone in the journey of ACPR with the participation of over 500 delegates and the presentation of over 30 research papers and presentations. The papers are being published in the form of a book. ACPR attracts scholars, researchers, and distinguished guests from across the world for an understanding of the eternal message of Gurudev. Some of them have been Nyanapit Awardee D.R. Gendri, Srimadhi M.S. Subalakshi, Dr. S.L. Bhairava, and scores of political, judicial, spiritual, social, intellectual, and public icons, development plans. ACPR intends to grow into a global center of learning, research, and collaborative activities in the areas of spirituality, philosophy, and education. The of God in realizing Gurudev's vision of one God, one world, one humanity. Jai Shri Guru. Hechukadame, Vaisada Unakarno, 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ತರುಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಳಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ತರುಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಕುರಿತಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಡಗೆವಾರ್ ಅವರು ಸಂಘವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೊಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದದ್ದು ದೇಶ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಕೂಡಿತು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರುವ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾಗ್ಪುರದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಗ್ಪುರದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಲ್ಲಾಟುಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ್ ಬಲರಾಮ್ ಪಂತ್ ಹೆಡಗೆವಾರ ಯಾರು ಸಂಘವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಲಾಪುಳಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹಜವಾಗಿನೆ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಲಾಪುಳಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಚಹ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅವಾಗ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಲಾಪುಳಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಓದಿದ್ರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ತಾಲಾಟುಳಿ ಅವರು ಚಹ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ತಾಲಾಟುಳಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸ್ನೇಹನೂ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಬದಲು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಕೈಯೊಳಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಆ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿದ್ದಿದ್ರು ಆ ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಡೈ ಅಂತ ಸಾಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಕೆಲಸಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳವು ಹಿಂಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ನೋಡೋದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗಲ್ಲು ಕಂಬಕ್ಕ ನಗನಾಗ್ತ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ
ದೇಶ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತಿಳಿಗಾಳಿಯನ್ನ ಉಸಿರಾಡಿಸಬೇಕು ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತಿಳಿಗಾಳಿಯನ್ನ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಆದಾಗಿತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಡೈ ಅಂತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬದಲಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬದಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಲೀವ್ ಸಾಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಆದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವವರನ್ನ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಸಂಘವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಘದೊಳಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರಸ ಇನ್ನ ಎ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀವಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಮತ ಪಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಗಳ ಹುಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ದೇಶದೊಳಗೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷರು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಘನತೆಯನ್ನ ವಿದೇಶದೊಳಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಾಗತ್ತ ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿಂದು ಬದಲಾಯಿತು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೋ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಾಣಡೆ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮತ ಪಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಉಗಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಆಯ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸದ್ಭಾವ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರದ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಮನುಕುಲದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೋ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಮನುಕುಲದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಮಾರಕವೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಮಂಥನ ಅದು ನಡೀಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೌಲುನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಗುರುದೇವ್ ರಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲದು ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀವೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಮಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬದುಕಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ 
ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೂರು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಡೆಸಿದರೋ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲ್ ನೋಡ ಕೂತಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರ ಚರುಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಲೀವ್ ಬಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದು ನನಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಂತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಲ್ ಸಿನರ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಳಿತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಂ ಕಮಿರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಲ ಇರುತ್ತೋ ಯಾರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ವೇ ಜನ ಹಾಸು ತಿನ್ನೋಗ ಬಂತು ಸರ್ವಂ ಧರ್ಮಿರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ವೇ ಜನ ಹಾಸು ತಿನ್ನೋಗ ಬಂತು ಕೃಣ್ಣಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಂ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದು ಭಾರತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಅದರ ಭೋಗ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೇನ ತೆತ್ತೇನ ಬುಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಈ ರೀತಿಯ ಉದಾರ್ತ ಉದಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ವಿಚಾರಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡ
ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಂದೇಶ್ವರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಂಗುರ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಲಿಂದ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದು ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೊದಲಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಘೋರವಾದಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಂಗತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಂಗತಿ ಮತಾಚರಣೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಿಂದೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಟ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಮತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ವಕೀಲರು ಕೋದಾರ ಸಲ್ಪುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಡುವಳಿಕೆ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ದಿಕ್ಷಾಂಧೇಹಿ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಆ ಮನೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮ ಬಂದಂತಹ ದಿಕ್ಷಾಂಧೇಹಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಾನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಶ ಪುಟ್ಟ ಇದಾನ ನಿನಗೇನು ಧಾಡಿನೋ ಹೋಗಿ ದುಡುಕ್ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆದ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೈಯೋಟಿ ನಿಂತಾನ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ವನವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಕಾಂಡವರು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಸಣ್ಣವರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಣ್ಣವನಾದಂತ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಹೋದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧರ್ಮನ ಯಾಕೆ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರ ಬಾಸುಕೊಂದ್ ಕೊಳ ಇರುತ್ತ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನೀರ್ ಇರುತ್ತ ಇವನಿಗೂ ನೀರಾಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತ ಆ ಕೊಳದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಹುಷಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ನೀರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗತಿ ಆಗ್ಯಾರೋ ಅದೇ ಗತಿ ನಿನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಒಡಕಲ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಕೊಳ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಿನ್ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಉದ್ಘಾಟಕನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸತ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೀನು ಉದ್ಘಾಟಕನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಾಗ ನಡೆದಂತಹ ವರ್ತಾಲಪ್ಪ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿ ನಿಂತ ಭಾರ ಯಾವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾನ ನಕುಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸು
ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಣೊಬ್ರು ಒಬ್ಳು ಕುಂತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಮಾತ್ರಿ ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಕುಲನು ಬದುಕಬೇಕು ಇದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಸ್ತೀರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾಸ್ತಿರೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಾಸ್ತಿರೋ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಧರ್ಮ ಪಿತೃ ಧರ್ಮ ಪಿತೃನಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತೃ ಧರ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ರಾಜ ಧರ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಧರ್ಮ ಇದು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕ ಧರ್ಮವನ್ನ ರೀಜನ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಧಮಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಬಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಮಸಿ ಬಳಿತೀವಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿವಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಖಕ್ಕೂ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದಂತಹ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವೇಕವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿದನ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟನ ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನ್ ಘಟನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಬ್ರು ಅಂತ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವೇಕವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟನ ಆ ವಿವೇಕವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಜೀವನ ಅನ್ನಂತಾಗಬೇಕು ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಬದ್ಧ ಸಂವೋಮನ ಅನ್ಸಿ ಜಾನತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ನೀ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಅಧ್ಯಯನ ನೀವು ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಕ್ಷಾಮಿ ಎದುಕ್ತಂ ಗ್ರಂಥ ಕೋಟಿ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನ ಇದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಚಾರವೇ ನರಕ ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಭೂತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿವಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಜನಿವಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನ ಸಂವಿಧಾನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿವಿ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಂವಾದಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಭಾರತದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರೋಣ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ
ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಲು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸಿದ್ದಾದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರಜಿ ಕಾಮಾಡ್ ಅವರೇ ತಾರಾಚಂದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಂಡೇಜಿ ಅವರ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಾಗೋಳಿ ಅವರ ವಿಷಯ ಬಹುತೇಕ ಆ ಐದು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಅನ್ಸಾದ ನಾ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಬಾಸರ ಕಾಪಾಡಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಧರ್ಮ ಯಾಕಂತಾರ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಐದು ನಿಮಿಷನಾಗ ಹೇಳಿದ ಬಹುತೇಕ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ನಾ ಕೇಳಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಶಬ್ದೊಳಗೆ ಧರ್ಮದ ಏನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಗ ಧರ್ಮ ಇದಕ್ಕನ್ನೋದನ್ನ ಭಾರ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರ ಅದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುದ್ದೇಜಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮತ್ತು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಕೆಲಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿ ಕಾಗೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಜಯಲಿತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ಜಿ ಕಾಕಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಕಹಿ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಡಿ ಭೀಮಾತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದೀರಾ ಏನ್ ಹಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಝೆ ಮಾಹೇರ ಪಂಡಿ ಆಹೆ ಭೀವರೆ ಜಾತಿ ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಡಿ ಭೀಮಾತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಭೀಮಾತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ತಂದೆ ಹಾರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹಾರು ತಾಯಿ ನನಗೆ ವಿಠಲ ರಘುಮಾಯಿ ನನಗೆ ವಿಠಲ ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಡಿ ಭೀಮತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಪುಂಡಲೀಕ ನನ್ನ ಬಂಧು ಪುಂಡಲೀಕ ನನ್ನ ಬಂಧು ಅವನು ಮಹಿಮೆ ಹಾಡಲೆಂತು ಅವನು ಮಹಿಮೆ ಹಾಡಲೆಂತು ನನ್ನ ತವರೂರೇ ಪಂಡಿ ಭೀಮಾತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಭೀಮಾತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಮಾಝೆ ಮಾಹೇರ ಪಂಡರಿ ಆಹೆ ಧೀವರೇ ಜಾತಿರಿ 
आहे स्वामी विवेकानंद ने संवाद कार्यक्रम सूचने तम मोबाइल दयविटू सैलेंट मोड नम कड़ी विनती प्रारंभ श्री भरत जी कार्यक्रम निरूपतर स्वामी विवेकानंद ने संवाद कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद स्वयं विवेकानंद स्वामी विवेकानंद कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जो प्रश्न उत्तर को अद्भुत क्षण कार्यक्रम मुनूर कॉलेज कॉलेज भाषण शतमानोत्सव आचार अद्भुत व्यक्ति विवेकानंद हिंदे नम ब्रिटिश गलो आर लक्ष जन प्राण को सूम्ने प्राण को प्राण को नेको मरत मुंदे 
ಕಣ್ಣೀರಾಕಿ ಟುಮಕ್ ನಾಣಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಾಕಿ ಆ ತಿಂಪೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮರ್ತಿರೋದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರನೇ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಿದ್ದ ಸಾಗಿತ್ತು ತೀರನ ಹಿಂಡು ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಿದ್ದು ನಂಬಾಗಿಲ್ಲ ಭೇಡಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಡಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಚಂದ ನಿಮ್ದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೋಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಬರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿ ಎಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್ ನೀವು ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ದೊಡ್ಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಏನೇ ಧೈರ್ಯ ನಿಂತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಆಗೋತರ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಂದು ಕೊನೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಕ ಇಲ್ಲ 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 ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಹೇಳು ಏನ್ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು ಸರ್ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಟೂ ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರ ಎರಡನೇ ಆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀಯ ಇವತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇರೋದಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ನಮ್ ವಿಚಾರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮಗ ಹತ್ರ ಯಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾವ್ನ ಜಗನ್ಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಧೈರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜಗತ್ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ನೋಡಿದವರೊಬ್ರು ವೃದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಬಸವಂಗುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಾನಂದ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಂತೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ನೀವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈನ್ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ನೋಡಿದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಇದೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಇದೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಮೃತ ಮಡು ಅಮೃತದ ಮಡು ನಿಂದ ಈ ತರ ಅದು ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ
this gentleman, this real nature, call upon this sleeping soul and see how it awakes. The power will come, money will come, purity will come, everything that's excellent will come when the sleeping soul rouses to self-consciousness. Nimba Bhakkeri Tirgoli, Kanada Lehtari, Adhani Bhele Yomi Heli, Nimba Sutva Yomi Molgi Rashtukte Puri Kari, Avak Nodi, Uthbarte, Pavitrata Bhakkeri, Shakti Bhakkeri, Ki Prapanda Gini Olle Gini Vatasha Bhakkeri, Call upon the sleeping soul, this is a meditation. Namma, Namma Dhaagli Ile, Namke Nain Kekko Ite, Kuki Kari Bhekaste, Dharthre Nodi, you hear a new study, the way kind of cooking career is rather than meditation of theatre. You have come for a kid to Munche, Kugorma, Namorana Shakin Kugorma, Kugorma Burma. They are pretty good to do it. It is a meditation of theatre. You will learn carefully, Namorana Shakti, the food curtain to pass the day. You will learn it. They will learn much to do. Namukan Kama Devro. Nampai, nama palke, dewa, adewa kan nenek tu, dia tu macam tu, kan 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 macam tu, kan
ಕೈ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಚಪ್ಪಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಜೀವಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋನಾರ ಹಾಕ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ please accept my hearty thanks for the kind and cordial reception you have given me i express my gratitude to the cream of you who have gathered here my beloved children of india i am here to remind you about the glories of our motherland if There is any land on this earth that can lay claim to be the blessed punya bhumi to be the land to which all souls on this earth must come to account for their karma to be the land to which every soul wending its way godward must come to account for their last life to be the land to which Every soul wending its way Godward must come to have its last birth. The land where humanity has attained its highest towards generosity, towards gentleness, towards purity, towards calmness and above all, the land of introspection and spirituality, it is India. I repeat, it is India alone. that millions and millions of descendants of the gods and the sages have become next door neighbors to brutes do you feel do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud does it make you restless does it make you sleepless have you forgotten all about your name fame your family your children your property even your own bodies have you done that have you done that this is the first step to become a patriot once an english friend asked me on the eve of my departure from europe so me how do you like now your motherland after four years experience of luxurious glorious power to west how do you like now your motherland i could only answer india 
India I loved before I came away. Now the very dust of India has become holy to me. The very air is now to me holy. It has become a place of pilgrimage, place of worship. Tirtha Kshetra. Yes. One vision I see very clear as a life before me that the ancient India has become more rigorous, more rejuvenated, sitting on her throne, more rejuvenated. Oh, are we ready to receive her? Be strong, my young friends. That is my advice to you. You will be nearer to heaven through football than the study of Gita. These are bold words, but I have to say them for I love you. I know where the shoe pinches. I have gained a little experience. You will understand Gita better with your muscles, your biceps little stronger. You will understand the mighty strength and mighty genius of Krishna better with a strong blood in you. You will understand Upanishads better when you feel yourselves as a strong man. That's why it is said, Naya Vatma Balahimena Lampya, which means Atma Sakshatka is not meant for the weak. Be bold, be strong, take the whole responsibility on your own shoulder and know that you, you are the creator of your own destiny. You are the creator of your own destiny. Be fearless. Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think pure, pure will, you will be. This teaches us not to think ourselves as a being, but strong, omnipotent, and omniscient. Okay. Children of immortal bliss, what a sweet, what a hopeful name. Please allow me to call you brethren by that sweet name. Okay. Children of immortal bliss, you are the shader of immortal bliss, you are the children of God. Some would be like to be called as sinners. Sinners. It is a sin to be called so. Okay. Come up, O lions. Shake off the delusion that you are she. You are souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are good bodies. You are matter. Rather, matter is your servant. So, teach yourself, teach everyone his, her real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, everything that is excellent will come once this sleeping soul is roused to self-conscious activity. Be a hero. Be a hero. The earth, the earth is enjoyed by heroes. This is unfailing truth. So always say, I have no fear. Always say, I have no fear. Uttishthaka, Jagraka, Prapya Varan, Nibodhaka. Uttishthaka, Jagraka, Prapya Varan, Nibodhaka. I think. Everyone here follows English. Is it so? Yes, yes. Yes, yes. Mana Marugi, Nimali Udreka the Pava de Kudisode, Bharata the Koti Koti Deva Manoru, Koti Koti Rushi Mumsajuru, 
ರಕ್ಕಸದಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪದ ಭಾವನೆ ಕುಟಿ ನೀಡುವುದೆ ಈ ಕರಾಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ತಂಭನಗೊಳಿಸಿದೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದವರು ಮತ್ತು ನೈಜ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ಹೃದಯ ಹೃದಯ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣವು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷನೇ ಗೇಳಿರಿ ರಾಷ್ಟ್ರವು ದುಃಖದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿದ್ರಿಸಬಲ್ಲಿರಿ ದುರ್ದೈವಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಕೀಯ ಆಕ್ರಮಣದ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸಿತು ಶತಕಾನು ಶತಕವಾಗಿ ಮಹಮ್ಮದಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಆರ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಹಿಮೆ ಮಸಕಾಯಿತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಪರಕೀಯರ ಥೈಮಾನದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಸುಂದರ ಕಮಾನುಗಳು ಕಳಚಿ ಹೋಗಿವೆ ಆದರೂ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರೂಪಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಾಸಾದವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ರೂಪಿ ಹಡಗಿಗೆ ತೂತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ರೂಪಿ ಹಡಗಿಗೆ ತೂತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯರೇ ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಆ ತೂತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೆಡುವುದೆಂದು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾ ಜಗಳಾಡುತ್ತ ಕುಡಿವಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೆಡಗಿ ಆ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಿರ ಭಾರತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಶಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಯೇ ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಪಯಶ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಯೇ ಗುಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಭಾರತದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಭಾರತದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಏಕತ್ವದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಬೀಳುವ ವಿವೇಕ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇ ಅದರ ಮಹಾದೋಷ ಬಾಂಧವರೇ ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಹಂತೆಯ ಹರಿದಾಟವನ್ನು ವರ್ಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಏಕತ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವನತಿಗೆ ಪರಕೀಯರ ಆಕ್ರಮಣವು ಕಾರಣಗಳಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅವಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ನೈಜ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗುವ ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳು ದುಡಿಯಲಾರೆವು ಬಂದು ಗೂಡಲಾರೆವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರೆವು ಪರಸ್ಪರ ಅಸೂಯಾಪರಲಾಗದೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿಯಲಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಮ್ಮತದವರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಸರ್ವತಾ ಹಿಡಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಯೇ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಈ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಲಾಭದ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಲಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ರಹಸ್ಯವು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗೂಡಿಸೋಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಸೂತ್ರತೆ ತರೋಣ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಇವು ಎರಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಅವಗುಣದಿಂದ ದೂರವಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹುಕುಮಶಾಹಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವವರು ಭಾರತೀಯರೇ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಣ ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯವಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತ ನಿಂತಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತ ನಮಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಪುನಃ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಜರುಗಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯಲಿ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತಾಯ ಇದೇ ನಮ್ಮ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಾಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಇವು ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಳೈಸತಕ್ಕದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತದ ನೆಲನಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮಹಾನ ದೇಶವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಋಷಿ ದೃಷ್ಟಾರ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬೃಹತ್ ದರ್ಶನದ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ವೇದಾಂತದ ಮಾನವನ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಬಲ ನಿಬೋಧಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಬಲ ನಿಬೋಧಕ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವವನು ಅಲ್ಲ 
ನೋಡು ಬಂದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೀಳಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವೇ ನೀ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯ ಗುರುತೆಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಭಾರತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಭಾರತದ ನೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡಾವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿಸಿದೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಪಾಪ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದು ಸಹಜ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಭಯ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಸಹ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉಪಾಯ ಇದೆಯಾ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದ್ರೆ ಈ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾರ್ಥ ಇದೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಜನನ ಮರಣ ನಿನಗಿಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನ ನಿನಗೇಕೆ ಭಯ ನಿನಗೇಕೆ ಭಯ ನನಗೂ ಒಂದಾವೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿರ್ಭೀತರಾದೆ ನಿರ್ಭಯನಾದೆ ಯಾವ್ದು ಆ ಘಟನೆ ಹೇಳ ಒಂದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಗುರಾಜನಾಗಿ ವಾರಾಣಸಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆರೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲದಾರಿ ಆ ಕಾಲದಾರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪಿಗಳು ಕಪ್ಪಿಗಳ ಹಿಂದ ನನಗೆ ಎದುರಾಯಿತು ಆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆಕೃತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಗುಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ನನ್ನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಪಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಕಪಿಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಆ ಕಪಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಾನು ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಕೆಲವು ಕಪಿಗಳು ಹಿಂಬ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ದೂರಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೇಳ ಅಂಜ ಬೇಡ ಎದುರಿಸು ಹೆದರ ಬೇಡ ಎದುರಿಸು ಆ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರದಂತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ರು ನಾನು ಹೆದರಿ ಓಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಪ್ಪಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಈಗ ನಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವರ ಕಡೆ ಇಟ್ಟೆ ಆ ಕಪಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಪಿಗಳು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಗೆ ಹೆಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಕಪಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲ
ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಏನೇ ಮುಂದದೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿ ಹೆದರಿ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಹೇಳಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೀರ್ಥ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ 
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಆದವರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಂತ್ರ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಲಿವ್ ಆಫ್ ಇಟ್ let the brain muscles nerves every part of your body be filled with that one idea and just leave every other idea alone this is the way to success this is the way great giants are produced others are mere talking machines so if you want to be a successful person take up one idea and make that idea your life Dr. Swamiji, I have one question for you. Like, uh, how to overcome stress as well as overthinking in our lives? How to overcome stress and? Overthinking. Overthinking. So you have an answer in your question only. Don't overthink. <laughs> the fifth actually what is required that is called the power of discrimination what is to be done when to be done in the, how much quantity is to be done so you have we want to have that quality that is called as a viveka power of discrimination between what is good and what is bad what is to be done and what is not to be done see we have certain amount of time god has given 24 hours why this stress comes we want to achieve so many things in that stipulated time so design your work take up just one step towards your goal what i have to achieve say about after 3 years or 4 years i want to become something so take one step ahead day by day that we reduce when for a good example when someone plays for india and it is a, a, a match between india and pakistan if the captain if he thinks that i have to win he, he don't want to he don't has to take the overload of 130 crores of people they want to certainly win india want, uh, they want to win india okay? so the captain never takes the burden he just goes and plays the ball which he has to face so plan accordingly don't take the whole uh, burden on your plate like in life we come across two ways like and both are related to future so what exactly we have to do here uh, we have to choose the both ways or we should go the one way in future like two things are related to our future so we shall choose both the two ways or we should go in the one way do not think about the past do not worry about the future live in the present and always be happy thank you thank you swamiji ha ee mail od helila aake heltare swamiji You are so handsome. I want to marry you. <laughs> Swamiji, you are so handsome. I want to marry you because I want a child like you. That's why I hate that, Swamiji. Why? Why child like me? And why not me as your child right now? <laughs> oh, brother, I will be blessed. I will be blessed if you accept me as your child right now. Thank you. 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 Krishna Kakare. Kishor Kakare. Kishor Kakare. Swamiji, Jaran Spal. Pari Rajan Ke Roop Me. आप अब तो 
अक्टूबर 1892 में बड़गांव आए बारह दिन आप यहाँ ठहरे नौ दिन हमारे फोर्ट में और तीन दिन हमारे बड़गांव में दूसरी बार आज 2022 में बड़गांव आने के बाद आपको हमारा ये बड़गांव कैसा लगता है जैसे पहले भी कहा मैं कभी गया नहीं था कभी आने वाला नहीं मैं सर्वत्र हूँ सब में हूँ सब कुछ मैं ही हूँ मुझे कुछ अच्छा सब में विराजमान है वही सब में मैनिफेस्ट हो रहा है मुझे आप लोगों के बीच में आके बहुत ही आनंद लग रहा क्या बात है क्या बात है जोरदार तालियां स्वामी विवेकानंद के लिए ये दूसरी बार आए हैं और मैं चाहता हूँ गुरुदेव राणे मंदिर की ओर से वो बार बार बलगा थैंक यू प्रार्थना है प्रार्थना है
ನಾನೊಂದು ಸಂಶಯ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಧರ್ಮನು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವ ಧರ್ಮವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವನೇ ಅಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಈಗ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೈತಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಇರುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶುರು ಆಗುವುದು ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೌದು ಜಗತ್ತಿನ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದರ್ಲ್ಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಹೌದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ರೀತಿ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಶಿವ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸತ್ವ ರಜ ತಮಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದೇ ಧರ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಮೈ ಕೊಡಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಬಾ ಮುಂದೆ ಬಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ ನನ್ನಂತಹ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅನೇಕರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರಮಹಂಸರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೈಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಂಬರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಡಿ ರಾಣೆ ಅವರು ಆ ನನ್ನ ಪರಮ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಅಂತ ಆ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀವು ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜನರ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನದೇನೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಮಾತನಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಆ ಇದು ಉದ್ದೇಶ Sisters and Brothers of America. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religion. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of hearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to tell you that we have gathered and is still fostering the remnant of Grand Zoroastrian nation. 
I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood and which is every day repeated by millions of human beings. Ruchi nam vai chitra turuju kutila na na pataju sham narana neko gamyas tomasi payasam arnava iva. As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so, O oh Lord, the different paths which maintain through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach it. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, and destroyed civilizations. Had it not been for these horrible demons, the human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution, with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons bending their way. The same goal. Thank you. Ananda Tevaru, Chicago, the Lena, what will be true? You will take a little bit of 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 our Madam Sri, our Pukonia Prishni, Dukapa. Our other so, I Ramkrishna Paramahamsa Paramahamsa Gurudevatra Bodhi and the Devon Koshita Kedaga or Koshita. So Ade Mahatma Kedurida, so you would give an Odi Droy. Oh, Nan Devana Kandide Agadre, you give an Odi Nida of Satyadre, he allowed the Rabate, Nanu Puran in your post. So, I have to 
ಆಮೇಲೆ ಈ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡ್ಬೇಕು ನೀಡ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಕೈ ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೇವರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈಗ ಸತ್ಯ ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ರೆಡಿದೀಯಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ನಾನು ಮುಖ ಪಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಿತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ನೋವಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಭವ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾನುಭವ ಗಮ್ಯ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಳಕಳಿ ಕರ್ತೀನಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಿಂದೆಂತೂ ಕಾಣದ ವೈಭವ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಂಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ತಿಂದು ಬೇರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ವೈಭವ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಖಂಡಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ವಿಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಹಾ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೈ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಭಾರತದ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವರಿಂದ ಇವರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂಬರುವರು ಅವರೇ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಿಂಹ ಸದೃಶವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಅಮೃತ ಪುತ್ರ
ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಬಹುದು ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಸತ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಬಾಹು ಸಾಹಿಬ್ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಬಹುದು ಬಾಹು ಸಾಹಿಬ್ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುದೇವ್ ರಾಣಿ ಅವರು ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಮಹಾರಾಜರು ಬಾಹು ಸಾಹಿಬ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸುಮಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿಗೇರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸದ್ಯದ ಸದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಇಂಚಿಗೇರಿಯ ಸದ್ಯದ ಸದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಯುವಕರು ಆಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತ ರೇವಣಶಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರೇ ಇತ್ತವ ಆಗಿರುವಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ತಾರಾಚಂದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾರು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತವ್ರು ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಗಣಪತಿರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಕಣ್ಮೂರದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತ್ರ ಅವರು ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಿಂಬರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇವರು ಅವರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪಗಾಂಕರ್ ಅಂತ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪಗಾಂಕರ್ ಅಂತ ಅವರು ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪುಣಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಹಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಏಷಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿ ನಂತ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾರಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಗಿಂತ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನರ್ಮದಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ರೈಟ್ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ಮಚ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ಸುಮಾರು ಬರಿಗಾಲು ಬರಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಜೋಬು ಕೇಶ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಗುರುದೇವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ
ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಬರಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಜೇನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ನಡೆದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅನ್ನದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಲಿಲ್ಲ ಆ ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ ಅರ್ಪಣ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂಸಲ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಭರತ್ ಅವರು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದಿದೆ ರೇವಂಶ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ತಾರಾಚಂದ್ ಮಹಾರಾಜರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರೇವಂಶ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂಚಿಗೇರಿ ಮಠ ಯಾವ ಇಂಚಿಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಳೀಂದ್ರನ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮಾಧಿ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಇಂಚಿಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮಾಧಿ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಇಂಚಿಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಅಂದುರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆಯೋ ಮಾನವಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಇದೆಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂಬುರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಗುರುದೇವರ ಆನಡಿ ಅವರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆ ನಡೆದಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೇವಣಶಿತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಭಟ್ರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತೋರಬೇಕು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಸಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ತಾರಾಚಂದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಗಣಪತರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರು ಗಣಪತರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರು ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರು ಗುರುಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜರ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ವಾರಸದಾರರು ಇವರು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ತಾರಾಚಂದ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಸಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಭಟ್ರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗುರು ತಾರಾಚಂದ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ
ಇಂಚ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಲ್ಗೈ ಬಂಟಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಭಜನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಗುರುದೇವ್ ರಾಣೆ ಅವರು ಅವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ರಾಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಟ್ಮಲ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಕ್ಕ ಅನುಭವಕ್ಕ ಇದೆ ಹಾಗದ ನೀವೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪ್ರಾಪ ಅವರು ಏನಿದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಅವರು ಗುರುದೇವ್ ಅರಡೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಗುರು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತ್ವ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರು ಇದೇ ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಗುರುಗಳು ನಾವಿಬ್ರು ಗುರು ಬಂದು ಒಂದೇ ಗುರುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವೇನು ಇಷ್ಟಪಡ ನೀವು ಲೋಚನ ಅಥವಾ ಅದು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಡ ಅದು ಬಲ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಸಮರ್ಥಕ್ಕೂ ಗಣಪತ್ವ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮುಖದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ಐದು ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ನಿಂಬಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೇಳಿ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೊರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಮಥುರಾ ಒಳಗ ಅಥವಾ ತಿರುಪತಿ ಒಳಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಡ ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಅದಾನ ದೇವರು ನೀನೇ ದೇವ ಸ್ವರೂಪ ನೀನೇ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನೀನೇ ಆತ್ಮರೂಪ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಭವ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಇಂಚಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಈ ಹಿಂದೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಈ ಗುರುದೇವ್ ರಾಣೆಯವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಆಗೋಣ ಭಾಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ರೀತಿ ನೀತಿ ಕಟ್ಟಳ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ರೀತಿ ನೀತಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದೇವ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ದೇವರಿಂದ ಏನು ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ ಬಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರು ಅದ್ರ ದೇವ್ರಂದ ಇದೇ ಇದು ಹೇಳಿದಂಗ ದೇವ್ರಂದ ಕಾಣುವಂತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾನು ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹೊರತು ದೇವರ ನಾಮ ರೂಪ ಇವು ನಮ್ಗೆ ಕುಲಿಮರಳ ನಾಮ ರೂಪ ಬೇಕು ಅದು ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರದಂತ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜಗತ್ ನಡೆಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಒಳಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತದ ಆತ್ಮ ಅಂತದ ಆ ಆತ್ಮ ಬ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ
ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಾನು ನೀ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗಿ ಕುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೆವು ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟೆವು ದೇವ್ರ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅದು ದೇವ್ರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೊರಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ದೇವ್ರ ಕಾಣ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ದೇವ್ರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ದೇವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆನಂದವನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನೀವು ಆಗ್ತೀರ ಅನ್ನುವಂತ ತತ್ವವನ್ನ ಈ ಚೀರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವುದೇ ಇದು ಒಳಗಿರುವ ದೇವ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಹಾಂಗ ಹಿಂಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವರು ಯಾವುದೇ ಕೈಲ ಒಳಗಿನ ಶಾಂತ ಆಗಿ ಒಳಗಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಳಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಬರದೆ ಆ ಆನಂದ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ದೇವರ ತೋರಿಸುವಂತ ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಅದ ಆ ಒಳಗಿರುವಂತ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಆದ್ರು ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಲೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗ ಸರ್ವಂ ಹರಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಂದು ಸಂಚಟ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಈ ನಾನು ನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನಾ ಬಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ರಿ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ ಆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ ಆದ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಟೈಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ರವಚ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಇರುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರ ಬದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳದಾವ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಒಂದ್ ರೂಪವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಷ್ಟು ಶಿವ ಆಯುರ್ವೇದವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಡವ್ರನ್ನ ಆವಾಗಿನವರು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೇ ರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಈ ಹಿಂಚಿಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಡಿ ಈ ಹಿಂಚಿಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಷ್ಯರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರು ಗಣಪತ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಂಥಗಳು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತ್ಮ ಚಂಚಲವಾದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಿ ನೀ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ನೀನಾ ದೇವರ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಅವರು ಗುಣಪತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುದೇವರ ಅಂಗಡಿಯವರು ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ಬದಲಾಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸದ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸದ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಸಂಘ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗುರಿ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಜರು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರ್ ಹಳ್ಳಿ ಇನಾಮದಾರಿದ್ರು ಐದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಲಕರಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ನಾಮದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಂಘ ಪರಿಚಯ ಐದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನುದಾರರು ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಜರು ಹಿಂಚಿಗೇರಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತಿರುಗಾಡಿ ಕುದುರಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಗಮ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗಾಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಕುಲಕರ್ಣತೆ ಅವರು ಹಿಂಚಿಗೇರಿ ಅವರು ಅವರು ಅಂಬುರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಕುಲೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂಬುರಾವ್ ಮಹಾರಾಜ ಇವರು ಅಂಬುರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬೀಗರು ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಕುಲಕರ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ದಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿ ಇನಾಮದಾರ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನುದಾರ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ದಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವ ಸಂಘ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಂತೂ ಅದು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಆಯ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಂಡರಪುರ ತಿರ ಅವ್ರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಪಂಡರಪುರ ಆಗಿದ್ದು ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಘ ಮಾಸದೊಳಗ ಲಕ್ಷೋಪ ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡಾದ್ರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಪರ ಪರಂಪರೆಗಳ ಗಿರ್ಮಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆದ್ರ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ವಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮೂರನೇ ಅಂತ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸರಿ ಬರೀ ಮೂರನೇ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಮಾಧವಾನಂದ ಪೂಜೆಯವರ ಸಾಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡಕ್ಕಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಿತ್ತು ಸಮಾಜ 
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲ ಗುರಿ ಸಗಣ ಉಪಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ಪದ ಪತ್ತೆ ಹಾಡೋದು ರಾಸ್ಕೋಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಗುಣ ಉಪಾಸನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಗುಣ ಉಪಾಸನ ಅವ್ರು ಭಾವಶಾಲೆ ಮಾಡಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಗುರುದೇವರ ಅಂಡೆಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಂಡಾರ್ತಿ ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಜನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಗೋಪಾಸನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾವಸ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಗುರುದೇವ ಅಂಡೆಯವರ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸುರಿವಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಭಜನೆ ಪಹಲೆ ಪಹಾತ ಶ್ರೀ ಮುಖ ತನ್ನ ಹರ ಪಲೆ ಪಹಾ ಪಹಾ ಡೋಳೆ ಬರೆ ಮೂರ್ತಿ ಸಾರ್ ಹೊಳೆ ರವಿ ಜಯಂತ ಸೂರ್ಯಂದ್ರೆ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಪರ್ವ ರವಿ ಜಯಸಿ ದೇಶ ಕಳ ದೋಹ ಮದನಾಚಾರ ಕಾಮಣೆ ಬರಲು ಕಾಹೆ ಗೀತು ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಯಮವನ್ನು ಬರೆದವರು ಈ ಒಂದು ನೀವೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಗುರುದೇವರ ಅಂಗೈಯವರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಅಮೃತ ಹಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಚಾಲುವರು ಸಗುಣ ಉಪಾಸನದ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಅನ್ನೋದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಕ್ ಕೈತಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಬಂದಂತ ನಿತ್ಯ ಲಾಭ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಊಟದ ಸಿವಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ ನೀವು ಭಜನೆ ಇಲ್ಲಂತ ನೋಡ್ರಿ ಬಾರ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಆಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋದು ಸಗುಣ ಉಪಾಸ ಆ ಸಗುಣ ಉಪಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಭಜನೆ ಮಾಡದಿ ತಾಳ ಮೃದಂಗಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತತಿ ಕಾಲಗಳು ಕುಣದಾಡ ವಿಠ 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 ತಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಸಗುಣ ಉಪಾಸನ ಇದು ಗುರುದೇವರ ಅಂಗಡಿಯವರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾನ್ ಕೊಡಿ ಅದನಂತರ ಅವರು ಭಾವಸಾಯ ಮಾಡೋದು ನಿರ್ಗುಣ ಧ್ಯಾನ ಬಹಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ದವ ಬಹಳ ನಮನಿ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರು ತೋರಿದರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂದ ಜಾತ್ಯಾಪ ಆ ಜಾತ್ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯ ಕರ ಕೃಷಿ ನಾವು ಊರಿನ ಹಾದಿ ಕೇಳ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರ ಹಾದಿ ಗೊತ್ತ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತೆ ಊರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಶ್ವಾಸ ಕಲ್ಲಿನ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರ